the greatest seo mistake idu danga ipo namba paaka porudhu search analyst sasikumar talks enna appadi enna periya mistake appdi kettingna na note panna or vishayam da பட் இதை பற்றி ம மற்றவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்களா வாட் இஸ் தட் ஒன் கிரேட் மிஸ்டேக் எஸ்யோ காய்ஸ் ஆர் டூயிங் அப்படின்றது நான் சொல்கிறேங்க என்ன அப்படின்னா சர்ச் இன்ஜின் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த க்ராலர் பர்ஸ்பெக்டிவ் சர்ச் அல்காரிதம் பர்ஸ்பெக்டிவ் பாட் பர்ஸ்பெக்டிவ் அந்த ஆங்கிளில் தான் யோசிக்கிறாங்களே தவிர ஒரு யூசர் பர்ஸ்பெக்டிவில் யோசிக்கிறாங்களான்றது தாங்க நான் யோசிக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ யூசர் பர்ஸ்பெக்டிவில் சர்ச் இன்ஜின் ஸ்பெஷலிஸ்ட் யோசிக்க தவறிட்டாங்களா அப்படின்றதுக்காக தான் த கிரேட்டஸ்ட் எஸ்யூ மிஸ்டேக் என்றது நான் சொன்னேன் அதாவது நாம் ரொம்ப ட்ரெயின் ஆகிட்டோமோ அதாவது டைட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் லிங்கிங் பேக்லிங்ஸ் கீபோர்ட் ரீச் கான்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்ச் என்ஜின் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு கூகுள் கைட் லைன்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு ஒரு சர்ச் என்ஜின் அல்காரிதத்தை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்மளுடைய வெப்சைட்டை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறோமா அப்படின்றது தான் ஒரு சின்ன ஒரு பயமாக இருக்குது அதை தான் நான் கொஞ்சம் வெளிக்காரம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு த கிரேட்டஸ்ட் எஸ்யூ மிஸ்டேக்னு சொன்னேன் அது எல்லாரும் பண்ணுறதில்ல சாரி நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இது எனக்கு தோணுன ஒரு விஷயம் அதை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் சரிப்பா த கிரேட்டஸ்ட் எஸ்யூஓ மிஸ்டேக் இஸ் த எஸ்யூஓ காய்ஸ் த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் காய்ஸ் டோன்ட் திங்க் ஒன்லி அபவுட் த சர்ச் என்ஜின் அல்காரிதம் ஆல்சோ திங்க் அபவுட் த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சரிப்பா நீ என்ன சொல்ல வர கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி சொல்ல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பேக்லிங்ஸ் அதிகமாக பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறத விட அதிக பேருக்கு நம்மளுடைய வெப்சைட்டை ரெஃபர் பண்ணணும் ரெஃபரன்சஸை க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த ஆங்கிளில் யோசிங்க ஓகேங்களா டெக்னிக்கலாக யோசிக்கிறத விட நீங்கள் ஜெனியூனாக உங்கள் சைட்டை எப்படி வந்து மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறது வி கேன் க்ரியேட் ரெஃபரன்சஸ் அப்படின்ற மாதிரி யோசிங்களா கீவேர்ட் ரிச் கண்டென்ட் அப்படின்னு யோசிக்காமல் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் கண்டென்ட் ஒரு யூசர் பர்ஸ்பெக்டிவில் அந்த கான்டென்ட் எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அதில் என்னென்ன கம்பல்லிங் அண்ட் ஹெல்ப்ஃபுல் கான்டென்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிங்களேன் நெக்ஸ்ட் ஸோ திங்க் அபவுட் த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னொரு விஷயங்க சில விஷயங்கள் நான் மறந்துடுவேன்ட்டு ஒரு சின்ன சீட்டில் எழுதிட்டு வந்திருக்கேன் ஓகே அது என்ன அப்படின்னா சில எஸ்இஓ காய்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு கீவேர்டு ரெண்டு கீவேர்டை எடுத்து அதுலேயே வந்து மோதிக்கிட்டு இருப்பாங்க சார் ஒரு யூசர் வந்து ஒரு சர்வீஸை தேடணுன்னா பல விதத்தில் தேடுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன தேடணும்னு தோணுதோ அந்தந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் போட்டு தேடுவாங்க ஓகேங்களா இட் இஸ் குட் டு ஹே டூ சம் கீவேர்ட் ரிசர்ச் நான் வேணான்னு சொல்ல பட் நீங்கள் ஒன் ஆர் டூ கீவேர்ட்ஸ் ஒரு ஃபைவ் கீவேர்ட்ஸ் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து டேக் அ லாட் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ் எல்லா கீவேர்ட்ஸ் நிறைய கீவேர்ட்ஸ் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் ஃபைவ் கீவேர்ட்ஸ் டேக் ஹியூஜ் லிஸ்ட் பிக் லிஸ்ட் ஆஃப் கீவேர்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி கீவேர்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி எடுத்துகிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஒர்க் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் லாட் ஆஃப் சான்சஸ் டு இண்டெக்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த கீவேர்ட்ஸ் இல்லையா அந்த ஒரு விஷயங்கள் தாங்க வந்த அடுத்தது எஸ்சிஓ காய்ஸ் ஆர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒரு எம்ப்ளாயி பர்ஸ்பெக்டிவில் யோசிக்காமல் ஒரு சர்ச் என்ஜின் ஸ்பெஷலிஸ்ட் பர்ஸ்பெக்டிவில் யோசிக்காமல் ஒரு ஓனர் பர்ஸ்பெக்டிவ் யூ ஓன் த கம்பெனி ஓகே அந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் யூ வில் கெட் சம் நியூ ஐடியாஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து எஸ்சிஓ மட்டும் பண்ணால் எஸ்சிஓ இம்ப்ரூவ் ஆகாதுங்க நான் சொல்கிறது நல்லா கேளுங்க வெறும் இந்த ஆன் பேஜ் ஆஃப் டேஜ் மாட்டி ஆப்டிமைசேஷனோடு நிறுத்திக்கிட்டால் மட்டும் எஸ்சிஓன்றது ஒரு சைட்டுக்கு தேவையான எல்லா மார்க்கெட்டிங்கும் வந்துடாது ஓகேங்களா த த சர்ச் ரேங்கிங் வில் பி இம்ப்ரூவ்டு இன்டெரக்ட்லி பை மெனிஃபேக்டர்ஸ் நம்ம கைட் லைன்ஸ்லலாம் பார்த்தா டேரெக்டாக எப்படி சர்ச் என்ஜினில் ரேங்க் ஆகலான்றதை பற்றி தான் கைட் லைன்ஸ் நிறையா சொல்கிறாங்க பட் இன்டெரக்ட்லி லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு கெட் குட் சர்ச் ரேங்கிங் சோஷியல் மீடியா ஆப்டிமைசேஷன் எக்ஸாம்பிள் 
ad campaigns email marketing uh, just uh, uh, bringing by bringing awareness about your product or services or website through whatsapp or uh, other uh, digital channels so ellame send even offline marketing activities ellame send danga or search engine uh, ranking a decide pannudhu uh, okayla adanal vandu சில பேர் வந்து அந்த எஸ்சி ஆஃப் பேஜ் ஆன் பேஜை மட்டுமே தான் வந்து ஒரு சைட் ரேங்கிங்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க இது வந்து டேரெக்டான விஷயம் இன்டெரக்டாக அந்த வெப்சைட்டுக்காக நீங்கள் எடுக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே ஆஃப்லைன் ஆன்லைன் ஆக்டிவிட்டீஸ் டிவி ரேடியோ இன்டர்நெட் எந் எல்லா பிளாட்ஃபார்முமே சேர்ந்து ஈவன் போர்ட் ஆஃப் மவுத் எல்லாமே சேர்ந்து தான் ஒரு சர்ச் ரேங்கிங்கை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது இதை நீங்கள் நம்புறதுக்கு யோசிக்கிறீங்களா யோசிக்காதீங்க இதுதான் எங்கள் என்னுடைய கருத்து ரைட் இது நான் ஸோ அதனால் ஒன் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் இல்லைன்னா ஒன் கிரேட்டஸ்ட் எஸ்இஓ மிஸ்டேக் இஸ் திங்க் அபவுட் ஹவு த யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யுவர் வெப்சைட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஹவு த ஹவு ஃப்ரெண்ட்லி யுவர் வெப்சைட் வித் சர்ச் என்ஜின் ஓகே அது அதனால் வந்து யூசர் பர்ஸ்பெக்டிவில் யோசிங்க இந்த சர்ச் இன்ஜின் பாட் அல்காரிதா பர்ஸ்பெக்டிவில் யோசிக்காதீங்க இதோடு நான் இந்த வீடியோ முடிக்க விரும்பலைங்க நான் இன்னும் சில விஷயத்த சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அதை நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் அதை டீட்டெயில்டாக சொல்கிறது வேணால் இன்னும் சில இன்னும் வேறு சில வீடியோஸில் நான் சொல்கிறேன் பேப்பர் வேந்துடுச்சுங்க ஓகே அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கிரேட் எஸ்யூ மிஸ்டேக் பார்த்தோம் அதர் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குங்க ஒன்று உங்கள் சைட் வந்து உங்கள் சைட்டுடைய டவுன் டைம் ஏதாவது இருக்கா சர்வர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருக்கா சைட்டு எப்போவுமே அப் டைமில் தான் இருக்கான்ற ஒரு விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க கவனிச்சுக்கோங்க அடுத்தது இன்டர்னல் லிங்கிங்லாம் பண்ணுறீங்களா அப்படின்றத பாருங்க ஆங்கர் டெக்ஸ்ட் போட்டு இன்டர்னல் லிங்க் பண்ணுறீங்களோ இல்லாமல் பண்ணுறீங்களோ மோஸ்ட்லி ஆங்கர் டெக்ஸ்டோடு தாங்க இன்டர்னல் லிங்கிங்லாம் வரும் அதனால் இன்டர்னல் லிங்கிங் பண்ணுறீங்களா அப்படின்றத பாருங்கள் உங்களுடைய கான்டென்ட்ஸ் கான்டென்ட்ஸ் இருக்குது டீட்டெயில்டாக இருக்கா அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் கமிட்மெண்ட் வை யூ டூ த பிளாக் போஸ்ட் ஏதோ மாதத்துக்கு ஒரு ஒன்று ரெண்டுன்னு போடாமல் அதில் வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கமிட்மெண்ட் இருக்கா உங்களுடைய பிளாக் போஸ்டில் அதை பண்ணதுமே உடனே அந்த சோஷியல் மீடியாவில் அந்த பிளாக் போஸ்ட்டை வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க சார் ஓகேங்களா அதாங்க வேறு எதுவும் ஓகே இன்னொரு விஷயங்க உங்கள் காம்படிட்டரை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க கீப் அண்ட் ஐ ஆன் யுவர் காம்படிட்டர் காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாருமே நல்லவங்களாக நினைக்காதுங்க நீங்கள் நல்லவங்களாக இருப்பீங்க உங்கள் காம்படிட்டர் அப்படி இருக்கணும் ஆனால் சில பேர் இருக்கிறது இல்லை இப்போ போட்டி உலகமாகிடுச்சுங்க ஒருத்தன் காலை இழுத்து பின்னாடி விட்டு இன்னொருத்தன் மேலே போகிற உலகமாக போச்சு அது இந்த டிஜிட்டல் வேர்ல்டுலேயும் வந்துடுச்சு நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்லேயும் வந்துடுச்சு அப்படி என்ன வந்து என் காம்படிட்டர் என்ன பண்ணிடுவேன்னா தேவையில்லாத சைட்ஸ்லேருந்து உங்களை லிங்க் பண்ணுவாங்க அப்போ நீங்கள் அதை கண்டுபிடிச்சி டிஸ்டர்வ் டூல் யூஸ் பண்ணி சர்ச் எஞ்சனுக்கு தெரியப்படுத்தணும் இல்லையா இந்த மாதிரி தான் என் காம்படிட்டர் தேவையில்லாத சைட்ஸில் இருந்தெல்லாம் என்னை லிங்க் பண்ணிட்டார் அதனால் நான் அந்த லிஸ்ட்டை உனக்கு கொடுக்குறேன் நீ கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ இதில் இருந்து வர லிங்க்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பேஜ் ரேங்க் பாஸ் பண்ணாதேன்னு சொல்லலாம் இல்லையா காம்படிட்டர் நீங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுடைய ஆட் கிளிக்க கிளிக் பண்ணலாம் இல்லையா காம்படிட்டர் தேவையில்லாமல் உங்கள் சைட்டுக்கு இன்வாலிட் டிராஃபிக் பாஸ் பண்ணலாம் இல்லையா பாட் டிராஃபிக் த ட்ராஃபிக் விச் விச் ஹாஸ் நோ வேலிட் யூஸ்லெஸ் டிராஃபிக் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணணுமா இல்லையா ஓகே அதெல்லாம் வந்து எப்படி மானிட்டர் பண்ண போகிறீங்க உங்களுடைய ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் அனலிட்டிக்ஸ் எல்லா ஸ்டாட்ஸையும் பாருங்கள் ஸோ இன்னும் காம்படிட்டர்ஸ் வந்து உங்களை பற்றி தேவையில்லாமல் சர்ச் என்ஜின் தான் நிறையா ஃபார்ம்ஸ் கொடுக்குறாங்களே கூகுள் சர்ச் என்ஜின்ஸ் மாதிரி யாராவது வந்து லிங்க்ஸ் வந்து செல் பண்ணுறாங்க பை பண்ணுறாங்கன்னா சொல்லுங்கள் ஏதாவது வைலேஷன்ஸ்னா எங்களுக்கு கொடுங்க சப்மிட் பண்ணுங்கன்றாங்களே ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு தப்பும் பண்ணாமல் உங்களை போய் அவங்க கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி காம்படிட்டர்ஸும் இப்போலாம் குடைச்சல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆன்லைனில் ஆஃப்லைனில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்படிஷன் வந்து வெ வெளியே தெரிஞ்சிடுமேனு கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க ஆன்லைனில் அது தெரியறது இல்லை அதனால் வந்து டோன்ட் திங்க் தட் யுவர் காம்படிட்டர்ஸ் ஆர் குட் காய்ஸ் தேர் மே பி பேட் காம்படிட்டர்ஸ் பேட் காய்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் இந்த வீடியோவில் நான் பேச வந்திருந்தேன் ஸோ சமரைஸ் த கிரேட்டஸ்ட் மிஸ்டேக் 
the Yasimo guys are doing is they are thinking in the search engine perspective, not in the user perspective. So approach your digital marketing work, SEO work from the user perspective, from the user experience. Thank you very much.